very good morning to all so guys today we are going to discuss about the adrenal glands okay so what is adrenal glands so our body has one pair of adrenal glands one at the anterior part of each kidney okay the glands is composed of two types of tissues the central located tissue is called adrenal medulla and basically the outside is like the adrenal cortex ओके मेन देखना जो किडनीज होती है किडनीज के अपर साइड में ऊपर की तरफ बेसिकली स्ट्रक्चर्स होता है दैट इज नोन एज एड्रिनल ग्लैंड ओके बट ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं इनसे ये जो है वो बेसिकली टू टाइप्स के टिश्यू से मिलकर बनता है एक एड्रिनल मेडुला से ठीक है जो सेंट्रल होता है एक होता है जो आउटसाइड होता है बाहर की तरफ होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स यानी कॉर्टेक्स देन मेडुला ओके और इनसे जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जाके रिलीज होते हैं जैसे सपोज ये डायग्राम आप विजुलाइज हो रहा है मुझे आप लोग को तो बेसिकली ये है आपका किडनी राइट पीछे से ऊपर देखो तो ये है आपका एड्रिनल ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड को जब हम लोग क्या कर रहे हैं डिसोसिएट सेपरेट करके रखते हैं तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन दिख रहा है ये वाला पोर्शन आप लोग को ये ये सेंटर का पोर्शन का आप लोग को दिख रहा होगा दिस सेंटर पोर्शन इज नोन एज एड्रिनल मेडुला एंड द आउटर पोर्शन इज नोन एज एड्रिनल कॉर्टेक्स ओके so the adrenal medulla secrete two hormones most most important adrenal jo medulla hai wo two hormones release karta hai the first is adrenaline or epinephrine and nor nor adrenaline or nor epinephrine okay so ye nor nor conditions aapko yaad rakhna hai aur ye first wala adrenaline kya karta hai non adrenaline adrenaline epinephrine nor epinephrine so hormones bahut easy hai these are commonly called catecholamine most important dono ko ek saath commonly kya bola jata hai catecholamines okay and adrenaline and non adrenaline are rapidly secreted in response to stress most important response to stress and any kind of and during emergency situation and or called emergency hormone or hormone of fight or flight okay to so, ye sabse important hai isko aap thoda miss mat karna actually kya hai jo aapka kya hai jo catecholamine hai ye actually mein ek emergency hormone ki tarah work karta hai jab aapki body mein stress badh jati hai kisi bhi reason se stress badh jaye aapko kuch bhi condition aata aa raha hai तो ऐसे कंडीशन में हार्मोन रिलीज होता है जिसको एमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं और ये ब्लड मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो इंक्रीज कर देता है ताकि ये अपने बॉडी को स्ट्रेस के अगेंस्ट क्या करे अपने आप को बैलेंस कर सके दिस हार्मोन इंक्रीज अलर्टनेस ठीक है इट प्रिपेरिंग डिलेशंस एंड पैलोरिलेशंस राइजिंग ऑफ हेयर एंड स्वेटिंग एटसेट्रा बोथ द हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट द स्ट्रेस of heart construction and the rate of respiration ye sari jab activities ek saath hoti hai to body mein jo blood circulation hai fast ho jata hai body mein metabolic activity ka decomposition fast hota hai glucose decomposition fast hota hai and basically aapka atp production fast rate se increase hota hai aur aapki body ko energy milta hai taki aap us stress ke against kya kar sake apne body ko balance kar sake corticolamines also stimulate the breakdown of glycogen in most अगर बॉडी में ग्लूकोज की डिफिशिएंसी है सो ये ग्लाइकोजन को भी क्या करता है ब्रेक डाउन करता है रिजल्टिंग इन द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड फिर से कंडीशन क्या हो गया ब्लड लेवल से आपका जो ब्लड है वहां पे ग्लूकोज की लेवल बढ़ गई ओके इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन अगर सपोज एज कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम है तो वो लिपिड्स और प्रोटीन्स को भी क्या कर देता है गाइस इसकी वो डिसोसिएट कर देता है ब्रेक डाउन कर देता है ओके तो ये फंक्शन है इसमें आपको बेसिकली ये याद रखना है कि ये क्या है आपका एक इमरजेंसी हार्मोन के फॉर्म में यूज होता है नेक्स्ट द एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स ओके मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो थ्री लेयर में होता है जो आउटर साइड है ठीक है फर्स्ट इज नोन एज फर्स्ट इज कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस जिसको बोलते हैं इनर लेयर एंड बेसिकली जोना फैसिकुलेटा दिस इज द मिडिल लेयर and jona glomerulosa this is the outer layer okay so three layers hai first agar bahar se dekhenge to kaun sa layer hai aapka jona glomerulosa and middle jo layer hai this is basically a oh, oh, yeah 
this middle layer is known as zona fasciculata and the innermost layer okay jo aapka sabse kya hai innermost layer hai usko bolte hain log zona reticularis okay to ye three layer hote hain guys jinke basis pe hormone secrete hota hai okay dekh the adrenal cortex secret many hormones commonly called corticoids most important unse jo hormone release hota hai usko bolte hain corticoids okay the corticoids which are involved in carbohydrate metabolism most important are called glucocorticoids ye kya karte hain carbohydrate metabolism mein sabse zyada important role play karta hai theek hai in our body cortisols in the main glucocorticoid corticoids which regulate the balance of water and electrolyte in our body called mineral mineralocorticoids yani dekho kitne names ho gaye mineralocorticoids jo body mein वाटर एंड आपके जो क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी लेवल को बैलेंस करता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है एक्टिवेट करता है ओके okay? और आपका ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स के नेम पे ये सारी चीजें नेक्स्ट देखो एल्ड्रोस्टोन इज ओके एल्ड्रोस्टोन इज द मेन मिनरल मिनरलोकॉर्टिकोइड्स इन आवर बॉडी अब देखो एक है मिनरलोकॉर्टिकोइड्स इसका एग्जांपल आपका एल्ड्रोस्टोन मोस्ट याद रखना एल्ड्रोस्टोन स्टेरॉइड हार्मोन है जो बेसिकली क्या करता है आपका न्यूरोलोकॉर्टिकोइड्स का मेन फंक्शन करता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स स्टिमुलेट ग्लूको ग्लूकोजिनोलाइसिस देखो जो आपका क्या है फंक्शन सही ये सारी चीजें फंक्शंस अब इंक्रीज कर रहे हैं लोग द ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस मींस ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि ये ग्लूकोजन जो होता है ग्लाइकोजन उसको क्या करता है फॉर्म करने स्टार्ट करता है मतलब ग्लूकोज टू ग्लूकोज मोर बॉन्डिंग के थ्रू ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के थ्रू ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हीट करके ग्लाइकोजन फॉर्म करता है इस प्रोसेस को बोलते हैं गाइस ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड लाइकोलाइसिस लिपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस देखो लाइकोलाइसिस का मतलब है कि लिपिड्स का डिसोसिएशन एंड प्रोटियोलाइसिस का मीनिंग है डिसोसिएशन ऑफ प्रोटीन एंड इनहिबिट सेवरल अपटेक एंड Utilization of amino acid cortic sol is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney functions. यानी कि जो आपका cortic sol है वो आपके cardiac vascular system को क्या करता है maintain करने में बहुत ज़्यादा important role play करता है. Cortico folds, glucose corticoids, partially cortic sol. ठीक है? ये क्या भी क्या है? Partially cortic sol भी है. And produce anti-inflammatory reaction and the pressure the immune response most important kya produce karta hai anti inflammatory reactions theek hai jis pe control hum log ka hai ga kya nahi theek hai in reactions ke liye wo kya karta hai ki immune response kya karta hai secrete karta hai cortisol cortisol stimulate the blood rbc production ab cortisol jo hai wo liye क्या है बोन मैरो जो है रेड बोन मैरो उसके लिए एक बेसिकली आरबीसी प्रोडक्शन के लिए क्या करता है सिग्नल स्टिमुलेट जनरेट करता है एंड एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूबल्स एंड स्टिमुलेट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फास्फेट एंड मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट देखो ये किडनी पे है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आप खा रहे हैं किडनी पे किडनी पे क्या कर रहा है ये रीनल जो ट्यूब्स होते हैं ट्यूबल्स होते हैं उन पे जाता है स्टिमुलेटिंग कर रहा है और जो एक्स्ट्रा जो पीसीटी पे जो पीसीटी आप देखो पीसीटी ट्यूब होता है किडनी में तो पीसीटी पे जो एक्स्ट्रा क्या चला गया है आपका वाटर चला गया है सोडियम चला गया है तो उसको फिर से जो आपका इफरेंट क्या है इफरेंट जो आपका आर्टरी है उसको रीऑब्जॉर्प्शन के लिए क्या करता है स्टिमुलेट करता है ओके एंड आइड्रोसेल्स हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर ये जितने भी एक्टिविटीज है ये सब एक्सट्रेशन जो होता है ठीक है स्ट्रेचेस जो होता है स्ट्रेस उसमें ये ज्यादा परफॉर्म्स करता है उन सारी कंडीशन में इन सब को मेंटेन करना बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होता है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एड्रोजेनिक स्टेरॉइड आर आल्सो सेक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स ओके चलो एक स्मॉल अमाउंट में क्या है एड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी क्या होता है सेक्रेट होता है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सियल हेयर की ग्रोथ पे ओके एक्सियल हेयर के ग्रोथ पे एंड प्यूबिक हेयर and facial hair during puberty most important ye jo estrogen aapka adrenal hai theek hai 
ये आपका जो क्या है स्टेरोइड है स्टेरोइड को मैंने लास्ट क्लास में भी बता रहा था कि ये जो होता है एक टाइप का क्या है गाइस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इनहेंस करने की हारमोन है जो बेसिकली क्या है एक अब ये तो है एडियो कॉर्टेक्स में आ रहा है तो बेसिकली ये जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनको क्या करता है काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है ओके तो ये एक्टिविटीज होते हैं किसके एडिनल जैंड के अब इसको एक एनिमेशन के थ्रू समझते हैं They are a pair of yellowish, flat, pyramid-like glands, which lie over the upper end of the kidneys. They look like a cap on the kidney. Each gland has an outer yellow adrenal cortex, an inner reddish brown adrenal medulla. Adrenal medulla secretes two hormones called adrenaline or epinephrine and non-adrenaline or non-epinephrine. These are commonly called catecholamines. In conditions of physical and mental stress such as fall in blood sugar levels or when a person is injured or exposed to cold conditions or suffering with pain, it is also secreted during anger, fear or grief. It helps the body to face these conditions. It is therefore called anger, fear or grief. It helps the body to face the these conditions. Fight, fright and flight. These hormones increase alertness, pupillary dilation, raising of hairs. Sweating, etc. The hormone increases blood supply to heart and skeletal muscles. It constricts arterials and blood supply to skin and gastrointestinal tract. The bronchioles dilate. There is increased rate of breathing, oxygenation, and heartbeat to meet any emergency. Catecholamines stimulate the breakdown of glycogen, resulting in increased concentration of glucose in blood. They also stimulate the breakdown of lipids and proteins. Adrenal cortex can be divided into three layers called zona reticularis. In the layer, zona fasciculata, middle layer, zona glomerulosa, outer layer, adrenal cortex secretes many hormones called corticoids, A, glucocorticoids. In the carbohydrate metabolism, for example, cortisol, B, Mineral or corticoids. Corticoids, which regulate the balance of water and electrolytes in our body. Example, aldosterone. Glucocorticoids stimulate gluconeogenesis, lipolysis, and proteolysis and inhibit cellular uptake and utilization of amino acids. Cortisol is also involved in maintaining the cardiovascular system and kidney functions. It also produces anti-inflammatory reactions and suppresses the immune response. Cortisol stimulates RBC production. Aldosterone acts at renal tubules 